神がかった感じに見えてびっくりしたんですけどいらっしゃいませって感じですね<笑><笑>すぐにお値段上がってラッキーってなることの方が少なくて持ってからも忍耐だし持てなくても忍耐なんですね。さて、えー、今回の講座は、えー、ゲストの方をお呼びさせていただいております。田口美和さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい田口アートコレクションはミスミグループ創業者の田口博さんが収集した世界各地の現代アート作品およそ550点からなるアートコレクションです2013年より田口アートコレクションの運営を父の田口博さんから引き継ぎコレクションの充実のため精力的に国内外の展覧会芸術祭アートフェア等を多数訪問されていらっしゃいます各地の美術館の要請に応じてコレクション展を開催するなど作品の公開も積極的にされています2019年一般社団法人アーツプラス現代芸術研究所を立ち上げ現代アートに関する日本と海外の情報ギャップを埋めるべくセミナー等を中心に普及活動も開始2020年には田口現代芸術基金をお父様と設立されましたまた新しく設立された国際的アートプラットフォームサウスサウスのアンバサダーにも就任されていらっしゃいます本日はよろしくお願いいたしますお越しいただきましてありがとうございますお願いします田口さんはギャラリーだって美術館みたいなものを持っていらっしゃらないで550点のコレクションを集めちゃった集めちゃったっていうことですね<笑>すごいですね、はい、だからもともとお父様がえっとコレクションをされて、ねはい、始めていました、はい、なのでそうですね父はまあ会社をやっていた当時に会社でもコレクションしていて、はい、その延長で個人のコレクションを自分でプライベートに集め始めていて、うん、今の田口アートコレクションはその個人で集めたもののことを、うんえー、を言います、はい、それであの会社のやつはもう今も会社にあので管理してますので,で個人コレクションの方を、えーとそうですね、父は大体2000西暦2000年前後ぐらいから個人で収集してまして20年で550点ですね、まあ、ようやくなのか<笑>、まあ、そこまで来ちゃったのかという感じですかね。すすごいですねその情熱はどこから<笑>来るというかうんと、うん、父はなんかやっぱり皆さんに見てもらう、うん、いたいと、うん、で特に自分がやっぱりその会社でコレクションしていた当時に、はい、すごくやっぱり現代アートの,そのなんて革新性とか、うん、そういったものがすごく社風とか文化、うん、会社の文化にすごくなんていうのかなぴったりだったっていうのもあって、うん、アートへのをそれを見てもらいたいということに対してのなんか気持ちがすごくあってだから個人で集め始めてもあのなるべく公共の場で見てもらえるようにしなさいというのが父のなんていうか、まあ、買うことの目的でもあるし、はい、買うことの情熱のもとでもあるというふうに私は感じています。あそれもあっていいいいろろご縁もいただいていろんな美術館でも展覧会を開かせてもらったりとかっていうことをまあやってきてます。通常ですね、田口さんぐらいの大コレクターになれる、はい、美術館ご自身で持ちたいって思われると思うんですけど、うんうん、田口さんのコレクションは特定の自分の美術館を持つってことはしないと決めていらっしゃるんです、ね。そうですね。それはね、父は本当に最初の頃からそう決めていて、それは揺るがなくて、で今私もあそれで良かったなってすごく思ってるんですけど。うんうんね、日本って美術館すごくたくさん素晴らしい建築の美術館あちこちにあるんですよねただやっぱりいろいろとバブルが崩壊した後とか、うん、そのコンテンポラリーのコレクションっていうのは美術館がなかなか蓄積しにくい状況があってその現代アートの展覧会っていうのをそう簡単に開けないっていう実態がまだあの地方にいるとやっぱりあって。できるだけそういうあの東京じゃない人たちにも現代アートを見てもらう機会を作るっていう意味では、うんまあ、私たちのコレクションで協力我々が協力することで、うんまあ、こう作品を見ていただく機会を、ね、作れるのであれば逆にそういうところでこう展示をしていくっていうことがすごく
まあ、皆さんにとってももともと元々私たちが持っていたみんなに見てもらうという目的にもかなうということで、まあ、あえて持ってないというか。そもそもそのコレクターさんという方と、うんはいまあ、ちゃんと僕お話しさせてもらうのが初めてな気がするんですけど、はい、いわゆるアート作品を買うかどうかみたいなことをこ,う、うんまあね、この番組を通じてこういろんな方にお伝えできればなっていうあ、ねまあ、趣旨でやってたりもするんですけど、はい、もうちょっとこうレベルが違いすぎてるというか<笑> 1点を買うところでどうするかみたいなところではもうそもそもないからすごいなと思うんですけどす、ね、いやなんかねきっかけはちょっとやっぱりあの、うん、私がコレクターとして、はい、あのこの世界に入ったきっかけは他の人と若干違うかもしれないんですねもともと父が集めていてというのがあるんですけど、うん、ちょっとその辺の経緯を、ね、お話しすると。はいまあその2010年に損保美術館そこでコレクション展をした時に、はい、あの家族で見に行って、うん、初めて父が何を集めてるか知ったんですよ。うんそうなんですこういうのも集めてたんだと思って、うんうん、それまでご存知なかったそれまでは私は全く存じ上げておりませんで,<笑>でその後やっぱり家族の中で。あの誰かがやっぱり手伝う形で、うん、あのこのコレクションをいろいろ見て喜んでくださっている方たちもいっぱいいらしたので、まあ、そういった部分を誰かが手伝ってやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、うん、私が若干、まあ、家族の中では一番アートに興味があったので、うん、手伝うようになって、うん、それで実際はあの、まあ、先ほどご紹介いただいたように2013年頃から、うん実際の運営面の実務のところを手伝うようになったんですけれど最初はあのまあそれを手伝っていこうって自分の中で決めた時にまず何やろうかって思った時に自分の足でギャラリーを回って作品を見て回ろうと思ったんですよまず。それでいろんなギャラリーこう名前知ってるとこもあったりそうじゃないとこもこう調べていくんですけど。なんか最初はすごく敷居が高くてあそうあや,っぱやはり田口さんもそういうところから始まってるんですねです<笑>で入った時に「いらっしゃいませ」とか言われないじゃないですか大体こう素通りする感じですもんね,ね,ね,ねこう言われないでこう人座ってるんだけど、うん、こうパチパチパチってこう<笑>なんか作業もされてたりとか<笑>ちょっと話しかけてもいいのかもわからないとかあとドアが中が見えない場所とかもあるじゃないですか。あのマンションとかそういうビルの中だったりして、うんはい、でここだよねと思って入っていいのかなと思って迷っていっかと思って帰ってきたりとか<笑>そういうことも結構してました、えー、すごい自分の実体験の中ではとても強烈で,、うん、でそれをしながら何度か行ってるうちにちっちゃいギャラリーさんとかで何度か行ってるうちに顔を覚えられると。あどうぞってお茶出してくれたりとか、うん、話しかけてきてくれたりとかするようになってすごくギャラリーの方にいろいろ教わりましたね、まあ、でもそれっていわゆる売買のやり取りがあった後の話とかですか、うんうん、全然あなく,なくだから私もあの全然こっちが田口ですとかも言わないし向こうも知らない状態で「こんにちは」って言って。見ていいですかみたいな感じで入って見てたんですよ。ギャラリーの人たちも人見知りってことなんですね。<笑>しばらくすれば、ね、<笑>購入するポイントっていうのはやっぱそういうその作家さんの価格帯とかその変動とかそういうのもやっぱり気にしながら買われたりするっていうのは。もちろんお値段も大事でうちもそんなにバジェットが大きいわけじゃないから限りある予算の中で買うからお値段重要なんですけど選ぶときはどちらかというとそうですね作家さんで選んでるかな人ってことですか、うん、いろんなところで見てるうちにあこの作家さんすごいいつも面白いなっていう引っかかってくる作家さんがいるとそういう作家さんについて自分でも調べてみてそれで。なんかあ面白い仕事されてる方だなっていうことが分かってきた段階で買う感じですかね。じゃあよくお会いされて、うん、積極的に作家にも会いに行ってっていう。うんとねそれが意外としてないんですよ。なるほど。そこまではしてなくて、ね、あのアートは残るのは作品だけなんですよね。うん、だから作品た自体からまずやっぱ入って。はい
、そこから作家さんのお仕事をしていくので、うん、その作家さんが作っている作品を理解するために作家さんに会ってお話を聞くことはあるんですけれども、うん、あのすごい仲良くなって仲良くなったから買うとか、うん、そういうことはあまりなくて、うん、やっぱり。作家さんの作品がどっかにあった時にすごいそれが強いとか何かすごいざわざわするとか、うん、なんかそういう気になるみたいな引力を感じて初めて作家さんに興味を持つっていう感じですかねああの個人で買う時もまたちょっと違ったりとか実際そのギャラリーでギャラリストとか作家に話を聞く以外に、うん、何かこういう方法で普段からあと見てますよ学んでますよとかってありますかとにかくね、見ることしかもそれも今話していたその買いたいとか興味を持つって買うあの見るっていうだけじゃなくてとにかくあの海外に、えー、とアートフェアとか何かイベントがあると、まあ、行くんですけど、うん、そういう時にそこのアートフェアを見るだけじゃなくてギャラリーも見るし、うん、あとその時やっている美術館の展覧会も全部見るなるべく時間が許す限り。うんうんアドバイザーの方が、まあ、父の時からいたんですけどその人に言われたことはとにかく美術館の展覧会を必ず見てくださいアートフェアだけじゃなくてそれを必ず見てくださいなぜかというと美術館の作品は長い年月を経ても残っている作品なんですとだからなどういう作品が評価されて残るかっていうことを知るためにはそれを見てないと今の作品の中のどれが将来残るか分かりませんって言われてなるほどと思って今の作品を文脈として見ていくっていうことの大事さってことになるんですか、うんとね、私の中ではそういういすごくえー、とアカデミックな感じのとこまではまだいけてないというかなんでそうじゃなくてねどっちかっていうとねこう見た時のオーラ。うん、作品を見た時のオーラですね。えー、いいすねあの雰囲気とかパワーとか。そうなんですよ。やっぱりなんかそういう例えばフェルメールのこの絵が有名って言われた時に、それをねルーブル美術館とかで見るじゃないですか。でも本当にさりげないところにポンってかけてあるんですよ。日本だと行列じゃないと見れないけど、そういうのがこうパッとあるんだけど、そこになんていうかそれがまとってるそのオーラとか強さとか、あと周りにも。同時代の作家さんの作品が並んでますけどんなんでこれが有名なのかっていうのがそこで見てわかる部分もあるわけですよねやっぱり他の作家さんと比較してじゃあ例えばフェルメールはこうなんだっていうのが体感できるというか、うん、なんかそのまとってるオーラを感じ取って目をそういうのに慣らしていく感じです<笑>そうすると例えば今の作品とかを見てもなんかそういうオーラがちょっと出てるかなとか、うんうんうん、そういう感じを感じ取れるセンサーを作ってる感じ、うんうんうん、なのであのそういうふうにアドバイザーの人から言ってもらったけども、うん、自分でそれをやってみてやっぱりそれってすごい実際にあるなと思ったんですよね。うんうん、その何かいい作品のの前に立った時のオーラを感じ取る、うんうん、あとなんか逆に言うとなんか、うん、これはいいかなって思う時の判断それがないとかあるとか、うん、感覚の練習みたいな,、ね、なんかフィジカルですねすごくそうなんですすごくフィジカルですうそうですねちょうど4月の3日からもう始まってるんですけれどこの赤いのとか奥の黄色いのはクサビエベイアンといって今ちょうど六本木のペロタンギャラリーペロタンで個展をしている作家さんなんですね、はい、こちらもえっ、ー、とコナーテというアフリカのマリの出身の作家さんのタペストリー、うん、タペストリーなんですね、はい、結構素材もいろいろ買われるそうですねいろんな素材ありますねタペストリーだったり、うん、タペストリーだったりこれとかほとんど家具なんですね、うん、北欧の家具で<笑>あのアービングウィムっていう作家さんなんですけどこれワンミニッツス,スカルプチャーって言って、はい、これ完成形じゃなくて、うん、あのなんていうか見に行った人がここにちょうど穴が開いてて、うん、こう首突っ込んで顔出して完成っていうやつなんです、うん、だから素材の材料のとこに鑑賞者,あ鑑賞者の皆様ってちゃんと書いてあるだからそれが入らないと入らないと完成しませんみたいな作品なんです。階段登ったった先に、はいえっとね、同じみの縄さんのシカと、うんはい、あとハンス・オブ・デ・ビークというベルギーの作家さんで、うん、映像作品が有名ですけどその方の。立体作品を今回置かせてもらってて
、長さんは今回たまたまロビーで展示したんですけど、うん、このやっぱビーズって自然光がすごい綺麗ですね,、うん、そうですね光が入ると、うん、すごくそう思いました以前展示室で展示したこともあったんですけど照明難しいんですよすごく光、うんうん、うまく光るのがだけどあのロビーに出したら自然光が一番なんていうか上手に輝かしてくれて、うん、確かにこのシリーズ自然光でちゃんと見たことない,かも,、うん、とない,かも,いかも。あと時間によっても光り方や見え方が変わるので。うん、でもこれご自身のコレクションだから多分自然光の下に置けるっていうのはね<笑>強みだと思います。その判断ができないんだ。はい、でこう階段登っていくとこんな感じなんです。いるんです、ね。ちょっとなんかこうね髪、うん、がかった感じに。うんってびっくりしたんですけど、うん、いらっしゃいませって感じですね<笑><笑>これは最初のお部屋なんですけど、うん、あの杉本さんの会計で、うんうん、あのお出迎えしていますねここはちょっとモノトーンのルーチャオという中国の作家さんの作品と一緒に並べています、うんうんうん、この辺りのそのキュレーションというか、はい、まあその作品の選定だったりその並べ方というのも、えー、もうこれは田口さんがやられ全部やられてるいやえっ、ー、とね私はどちらかというと、はい、あの美術館でやるときは美術館の学芸員さんとも一緒にやっているのでうんうん、うん、あの学芸員さんは本当に地域の方々の、ね、興味とか関心もよくご存知なので、うんうんまあ、そういったところとか自分たちの,その土地のいろんな意味とかも考えて作品をこう選んでくださっているのでもうあの基本的にはそちらの,あのなんとか選定にお任せしていて、うんうん、でこちらの方からこうおすすめとかこういう組み合わせだと結構面白いと思いますとかうそういうののお話はしますすごいですよね,ねだから美術館さんとやるとなった時に五百五十点のこう作品を語るとしてバーッてこれどうするみたいな、うん、<笑>いやそうなんじゃないそうなんじゃないですけど<笑>でもあのたくさんあって逆にねお困りになっちゃうこともあるので,そう,で、ね、そういう時は例えばじゃあ新しい作品で出したいっていうんだったらこういう組み合わせで最近入ったこういう作品があるんでとかご紹介したりとかっていうこともこちらの方でしますあとは書くとなる作品これは出したいですっていうのはすごい美術館さんでもあったりするのでそういうのを軸にまた組み合わせを考えていくとか一緒にやらせてもらってそれもまたいろいろコレクションを充実させていくのにはとてもなんか役に立っていますなんかこうもっとこういう組み合わせでねあのお客さんに見てもらえたらいいんじゃないかとかっていうことをなんかこうまたいろいろフィードバックをもらえたりもするので一つだけ最後にちょっとお聞きしたかったのが個人的になコレクターというか個人的にその作品を買うってなった時にはまたその作品の関わり方とかなんかそうやって違うのかなってもし違うのならなんかその買うっていうポイントとかをそうですねポイントはねえっといろいろ調べて買うのは一緒なんですけどただ優先順位が変わるかななるほどあの好き嫌いが強くなります自分の個人的な自分の個人的で買うときは小さいものとか金額がそんなに高くないものとかは自分の一存でパッと買ってしまうという意味なんですけど<笑>、はい、そういう時っていうのはやっぱ好きなものあとあ,あの作品の隣にこれ置いたらいいとかあと家とかオフィスのここにとかっていうふうに感じて買うことが多いですね。あともう一つちょっとコレクターとして一個だけ言ってもいいですか、ね、もちろんですもちろんです。コレクターにとって大事なのって我慢だと思ってるんですよ私。我慢、うんはい、買えない買わないもしくは買わない買えないそういう判断も必要なことが多くて、うん、その欲しい作品っていっぱいあるんですけど、うん、全部買ってたら大変なんですよね。うん、でさっきも言ったようにやっぱり一人の作家さんをこう見守っていくためには長く買い続けて支援していきたいし、うん、っていうことを考えると。やっぱりいっぺんにバーって買っちゃうとその先続けるの本当に大変なんですよねだから今回は諦めて次のチャンスで買おうとかうんなんかねその我慢をできるかどうかっていうのは実は意外とあの長くコレクターを続けていくために大事なことだと思っています次また出てきた時に買おうって思えるかどうかっていうことでも一つの判断基準ですね。その作家さんの可能性とか、あの今あるこれをで人気もあるし、すごいまあ柄も
ちょっと気に入ったしいいかなと思っても、うん、例えば予算とかちょっとバジェットオーバーしてるとか、うん、買いすぎかなとか似たような作品いっぱい買っちゃったかなとか、うん、ある時にちょっとこれは次にしようとか我慢しようって思えるかどうかなんだけどそれはコレクターとしての忍耐もそうだしあと作家さんの次の可能性を信じれるかっていう、うん、そこの部分っていうのもあると思うので、うん、一つ言われたことは。よくないコレクターさんって言い方変なんですけど、うんえっと、そういう人は買ったことを後悔するんですね、うん、でいいコレクターさんは買えなかったことを後悔するって言われていてなるほどそれはなぜかというと、うん、いいコレクターさんはいい作品っていうのが分かっていて、うん、でも予算もあるから全部買えない、うん、で選んで買えますよね、うん、だけど買えなかった作品とか作家さんってどどんどん増えていくんですよ知知れば知るほど、うんうんうん、でそうするとアートフェアに行くとああこの人買えなかったなって毎回思うんですね。うんうん、でもうすでに自分のバジェットを超えてしまってもう手が届かない金額になったりとかっていうのをもうここ数年でももうたくさんそういう作家さん見ていて、うんうん、あの買えなかったことをすごい後悔してるんですけど、うんうんうん、それをこうそれをアートフェアに行くたんびに見なきゃいけないから、うんね、値段がもうこんな上がっちゃった買えなかったなってもう買えるチャンスないなって思うのは結構辛いんですけど、うん、だけど自分がその時判断して我慢して選んだ作品っていうのはもちろん好きだし後悔してないし、うん、で当然自分の身の丈に合ったバジェットの中で買っていくっていうことなので、まあ、そのスタンスを維持して長くコレクションしていけるかっていうのはやっぱそこ。うんを耐えてやっていくしかないんですよ。そう、あともちろんもう一つは、あの。最初のギャラリーで買った時のお値段よりも。多くの作品はほぼほぼ下がってしまうんですね。オークションとかでね、もう九十九点九九パーセント下がってしまいます。で、なんとか自分が買った作品が、例えば何年か後に。オークションとかですごい安いお値段、あの買ったような作家さんで同じぐらいのサイズの作品が。すすごい安い安お値段でで出てるることともあると思うんですよでもそういうのを見つつも忍耐で持っていられるからなんですよね。でもその作家さんがそのプロセスでいろいろ新しい取り組みをチャレンジして10年後とかまた次のブレイクスルーをされることもあってそれを待てるかなんですよね。だからすぐにお値段が上がってラッキーってなることの方が。本当に本当に本当に少なくて、うん、むしろ持ってからも忍耐だし、うんえっと、持てなくても忍耐なんですね、うん、だからもう本当にコレクターって我慢の人だなって我慢がずっと必要、うん、だからさっき言ったようにたくさん見て、うん、これは多分大丈夫って思えるそのオーラを感じる感覚を磨くしかない、うんうん、<笑>自分のそこに戻ってきてるそうなんです鍛錬だそう、ね、あのたくさん見ていると、うん、その慎重にならなくてもある時、うん、あこの作品は買いだってこう、うん、なんかピンとくる時もあるので、うん、なんかそういう感覚を磨くためにもさっき言ったようにやっぱり見る、うん、見て、うん、その感覚を鍛えておく、うん、でも最終的にはその自分でその目で見て確認して買えばさっき言ったようにそれが好きで買うってことなんだから後悔しないじゃないですか、うんうんうん、その忍耐の限界を突破する瞬間のタイミングとかもすごい聞きたいですけどね、うんうん、<笑><笑>ここだっていう<笑>、うん、いや本当に今日はなかなかとすみません本当にもうありがとうございましたこちらこそありがとうございました、はい、田口美和さんでした本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました Thank、you